구조가 정말 좋아요. 창이 진짜 넓죠? 여기가 저희가 앉을 비즈니스 석이에요. 공간이 진짜 넓어요. 슝. 감사합니다. 이건 한식인데 갈비 쌈밥입니다. 오늘은 일하러 가는 거 아니니까 술을 먹고 또 즐기면 되겠네요. 저녁 메뉴는 능이 삼계죽입니다. 이거는 쇠고기 크림 파스타예요. 아시아나 비행기가 좋은 점은 와이파이를 돈 주고 구매할 수 있습니다. 어? 왜 이렇게 느리니? 방금 사진도 올렸는데? 어, 네. 방금 이 사진을 올렸습니다. 갑자기 배고파가지고 열무국수랑 삼각김밥 주문했어요. 와, 다 먹음. 제일 맛있었어요. 도착했는데 비가 와요. 저희가 첫날 묵은 호텔은 호텔 듀렛이라는 곳이에요. 다른 호텔보다 조금 저렴해서 여기로 선택했습니다. 여기는 엘리베이터가 진짜 작아요. 바로 코앞에 있어. 방은 크지 않지만 여기에 엄청 예쁜 테라스가 있어요. 진짜 예쁘죠? 옆방과 완전 가까이 있어가지고 프라이빗하지 않지만 감성 100% 나가서 구경도 하고 맛있는 것도 먹으려고요. 이게 어떻게 밤 8시야. 우와 개선문이다. 우와 진짜 이게 실물을 못 땄네. 옆으로 오니까 조금 더잘 보이는 것 같아요. 개선문 근처에 라플레임이라는 카페 레스토랑이 있어서 먹으러 왔습니다. 개선문이랑 완전 가깝죠? 파리에서 먹는 맥주라는 사이드 메뉴는 감자튀김 시켰어요. 맛있겠죠? 호텔로 다시 들어가고 있습니다. 너무 추워요. 시애틀도 춥고 파리도 춥고 아 진짜 너무 예쁘다 제가 유럽여행은 처음이거든요 밤 10시에 테라스 뷰예요 진짜 꿈꾸고 있는 것 같아 너무 좋아 여기 호텔 리뷰를 좀 간단하게 하자면 일단 가격대는 다른 호텔에 비해서 조금 저렴한 편이었고요 1박에 33만원 그리고 이 발코니 있는 룸을 추가하려면 당일에 와서 20유로를 주고 추가를 하면 돼요. 호텔이랑 에어비앤비를 저는 엄청 옮겨 다녀요. 10일 동안 파리에 있으면서 좀 다양한 공간을 경험해보고 싶어가지고 제가 좀 무리한 선택을 했던 것 같아요. 근데 좀안 좋은 점이 있다면 방음이 진짜 안 돼서 양쪽으로 지금 다 들리는 그런 게좀안 좋은 것 같고 엘리베이터가 좀 굉장히 작아요. 그래도 엘리베이터 없는 에어비앤비나 호텔도 많다고 들었는데 그래도 그것보다는 좀 낫지 않을까 싶습니다. 제가 지금 무슨 소리를 하고 있는지 모르겠는데요. 너무 피곤해요. 안녕. 짜잔. 호텔에서 간단하지만 맛있는 조식도 챙겨주시더라고요. 초코 크로와상. 음! 엄청 맛있는데? 아우 추워 아. 여기가 방부 벼룩시장 거리래요 우와 빈티지 그릇이 진짜 많네 오 이거 노란색 예쁘다 신기해 컬러 봐 이거 와인잔도 너무 예쁘다 빈티지 잡지 몇 년도 걸까? 여기 조명 파나 봐. 엄청 엔틱한데? 마르쉐? 우와. 조명 천국이다. 조명 천국. 여기 엄청 무서운 거 있어요. 호랑이. 진짜 이상해 느낌. 
엄청 독특하다. 우와, 이게 뭐야? 타조 알 같이 생겼는데요? 어, 이 조명도 예뻐요. 여기는 또 동남아 느낌이 나네. 진짜 특이하다. 여기 꼭 한번 오시면 좋을 것 같아요. 구매하지 않아도 보는 것만으로도 힐링이 되는. 여기는 생투앙 빈티지 마켓 거리예요. 미녀와 야수에 나올 것 같이 생겼어. 우와, 잿떨이야 이거 다. 까르나 발레 박물관 안에 있는 파뷸라라는 레스토랑에 왔는데 오늘 비가 와가지고 날씨 좋았을 때 왔으면 진짜 예뻤겠다 아 아쉬워 너무 추워가지고 따뜻한 얼그레이랑 크림 파스타랑 빵 시켰어요 여기는 뷰 맛집이라고 엄청 유명한데 과연 맛도 있을지 제가 대신 한번 먹어볼게요 음, 나쁘지 않은데요? 저는 원래 파스타는 면을 좋아하고 이렇게 생긴 건안 좋아하는데 괜찮은데요? 맛있는데요? 뭔가 한 끼를 때우러 오기에는 조금 부족하고 밥 먹고 그냥 한번 맛 한번 보러 오시는 건 괜찮을 것 같아요. 저는 안 해도 자리가 있는 줄 알았는데 <웃음> 밖에 밖에 자리가 없더라고요. 그비 오는 날은 아예 못 먹을 듯? 여기는 까르나 발레라는 박물관인데 파뷸라 카페와 같은 건물에 있어요. 우와. 짜라란. 오늘은 다른 호텔에서 묵는데요. 여기는 한국 분들한테 엄청 유명한 에펠타워가 보이는 풀만 파리 호텔이에요. 뷰가 엄청 좋은 만큼 1박에 80만 원 정도 하는 호텔입니다. 욕실도 엄청 넓고 쾌적해요. 확실히 어제 호텔보다는 조금 더 깨끗하고 신식인 것 같아요. 우와 에펠탑이다! 옥수수들 제가 엄청 감동적인 거 보여드릴게요. 하나, 둘, 짜잔! 너무 예쁘죠? 음, 동화 같아. 그냥 자기 너무 아쉬워가지고 애플탑을 보러 나왔습니다. 너무 추워요. 지금 여기 현지인들은 막 패딩 입고 포트 입고 막 이런다니까요. 어제까지 진짜 날씨 괜찮았는데 갑자기 겨울이 돼버렸어. 애플탑 너에게로 가는 중. 아, <웃음> 와, 감동이야. 나의 첫 애플탑. 지금 비가 오고 있습니다. 와, 여기서 보니까 더 예쁘고 진짜 커요. 굿모닝입니다, 여러분. 오늘은 너무 추워가지고 청자켓이랑 청바지를 입었어요. 오늘 이제 여기서 체크아웃하고 또 다른 곳에 갑니다. 안녕. 여기도 애플파 포토존이에요. 아, 이거 진짜 예쁘죠? <웃음> 제가 지금 어떻게 나오는지도 모르겠어요. 일단 그냥 찍고 보는 거예요. <웃음> 저 여기 와서 살 빠진 것 같아요. 잘못 먹어가지고. 시차도 안 맞고. 와, 바람 보여요? 누가 8월에 날씨 좋다고 그랬어, 파리. 샌드강에 왔어요. 여기서 도넛이랑 빵이랑 오렌지 주스 먹으려고요. 이 뷰를 보면서. 그런 여행 꼭 한번 와보고 싶었는데 막 이렇게 사람들이 인스타나 이런 데 올릴 때 진짜 부러웠거든요. 근데 아직도 그런 것 같아요. 마지막으로 한 번만 더 볼게요. 샌느강. 맞은편에서 보는 에펠뷰. <웃음> 계속 보여줄 거야. 
웃어도 에펠탑 진짜 잘 보이니까 여기 꼭 갔으면 좋겠어요. 오늘 하루 종일 내가 에펠탑 잘 보이는 곳을 알려줄 거야. 자랑스러운 케이팝. <웃음> 와, 잘한다. 제가 힘들게 예약한 레스토랑입니다. 하이. 와, 너무 예쁘다. 이거는 랍스타 파스타고 조금 맵게 해달라고 말씀드렸어요. 이거는 소고기고요. 이거는 문어예요. 이게 엄청 맛있대요. 음, 나는 팔이 있어. 음, 랍스터 파스타 맛있어요. 음, 고기는 굳이 안 시켜도 될것 같고 랍스터 파스타는 꼭 먹어야겠다. 소스가 엄청 맛있는데? 저는 사실 문어를 별로 좋아하진 않는데 문어가 유명하다고 해가지고 부드럽구나. 여기는 예약하기 엄청 힘들어가지고 사람들이 진짜 힘들게 예약한다고 들었거든요. 고음이랑 전화로 예약하는 것 중에 고음을 선택했어요. 파리 오면 은꼭 한번쯤 와봐야 하는 레스토랑 중한 곳이라고 해서 제가 와봤는데 와도 좋을 것 같아요. 짠. 저희의 세 번째 숙소는 에어비앤비를 빌렸어요. 발코니가 꼭 있었으면 좋겠어가지고 여기로 선택을 했는데요. 위치가 엄청 좋아요. 방봉광장 근처이기도 하고 여기서 조금만 더 걸어가면 쇼핑센터가 되게 많아요. 그리고 화장실. 제가 좋아하는 욕조도 있습니다. 오늘은 반신욕을 좀 하려고요. 그리고 너무 좋았던 게 부엌이 엄청 깔끔하고요. 파리는 비가 왔다 안 왔다 하는데 우산까지 이렇게 센스 있게 챙겨주셨습니다. 너무 마음에 드는데요 에어비앤비 저는 지금 나왔습니다 쇼핑을 해보려고 해요 아이쇼핑 만하자 연수야 바로 옆에 살로몬 매장이 있어가지고 살로몬이 엄청 싸대요 파리가 그래서 구경을 좀 해볼까 해요 살로몬 헐문 닫은 킹 여기 깜봉점이에요 이거 선글라스 맘에 들어요. 이 옆에 로고가 너무 예쁜데? 파인다! 너무 먹고 싶었어. 우와, 나 카피츠가 처음 봐! 근데 상태가 막 좋진 않네. 한식당입니다. 아, 도저히 파리 음식은 먹기가 힘들어서 삼겹살 먹으러 왔어요. 김치찌개까지 에펠탑에서 조금 더쭉 안으로 들어오면 이렇게 큰 공원이 있거든요 여기서 사람들이 사진도 찍고 맛있는 음식도 먹고 하나 봐요 우와 예쁘다 굿 이제 여기에 이게 일회용 와인잔인데요. 이게 분리형이어가지고 자리도 많이 안 차지하고 예쁘죠? 이거 한국에서 꼭 사가지고 오세요. 저 에펠탑 앞에서 꼭 피크닉 해보고 싶었거든요. 근데 너무 시끄럽다. 누워서 보는 에펠 뷰. 다 너무 예쁘고 특히 건물이 진짜 예뻐요 
진짜 예쁘죠? 예쁘다는 말밖에 안 나와. 아이스크림 먹을 건데, 저는 스트로베리랑 망고 먹을래요. 아이스크림 가게도 왜 이렇게 예쁘냐고. 팔이 너무 좋아요. 음. 너무 맛있다. 저랑 아이스크림 트럭 보면은 꼭 멈춰서 먹어요. 너무 맛있다. 완전 시원해. 파리에서 두 번째 한식당인데요. 여기는 엄청 유명하고 진짜 맛있다고 해가지고 제가 예약을 하고 왔습니다. 오늘도 맥주로 하루를 마무리합니다. 야! 공중떡볶이! 와 공중떡볶이 진짜 오랜만인데? 와 진짜 맛있다. 아 완전 내 스타일. 김치찌개, 소불고기. 저는 니스에 가는 기차를 탔고요. 조금 편하게 가고 싶어가지고 1등석을 구매해서 타고 가려고 해요. 자리가 엄청 널널합니다. 짱 편함. 충전도 할수 있어요. 큰일 날 뻔. 6시간을 가야 되기 때문에 빵도 샀어요. 여기 진짜 빵이 맛있어요. 니스에 도착했습니다. 날씨 엄청 좋고 진짜 뜨겁고 근데 또 바람은 시원해요. 이번에도 발코니 있는 룸으로 예약을 했는데 후! 바다 뷰예요. 근데 엄청 작아요. 호텔이 컬러가 엄청 예쁘다. 벽 컬러가. 준비 끝! 이제 바닷가로 나가볼 거예요. 제가 머리도 감았어요. <웃음> 여기가 바로 니스 해변가입니다. 여러분. 오마이 oh 갓. 대박이죠? 인생샷을 한번 건져보려고 합니다. 여기서 저녁을 먹을 거예요. 미스 해변가에 위치한 레스토랑인데 분위기도 너무 예쁘고 깔끔한 것 같아서 여기로 왔습니다. 저희 자리 뷰예요. 어, 아까 여기서 걸어오는데 어떤 외국인한테 저 인종차별 당했어요. 갑자기 이야우 이러는 거예요. 제 얼굴에다 가 갑자기 손을 이렇게 대가지고 그래서 제가 너무 기분이 나빠가지고 I'm not Chinese. 제가 이랬더니 아, 쏠쏠 이러고 그냥 가더라고요. 그래서 굉장히 기분이 나빴어요. 첫 번째 음식입니다. 이거 새우 샐러드라는데 비주얼은 네. 먹어볼게요. 어우 비린데. 생선 이런 거잘 먹어. 내 스타일은 아니야. 제가 프랑스 와가지고 계속 한식만 먹고 현지 음식을 잘안 먹어본 것 같아서 아빠가 한국에서 많이 먹는데 여기서는 좀 색다른 음식을 경험해보라고 하도 말씀하셔가지고 핫소스 엄마 초장 엄마 초장 땡큐 땡큐는 겁나 잘하 음. 소스 찍어보니 훨씬 맛있다 역시 고기가 최고야. 밤 되니까 약간 쌀쌀하네. 이 하얀색 소스가 진짜 맛있어요. 음. 우와! 우와! 여기 너무 예쁘지 않아요? 니스에 오면은 꼭이 레스토랑은 꼭 오세요. 아 큰일 났어요. 내일 비치에 앉을 파라솔을 찾고 있는데 지금 모든 곳이 예약이 꽉 차가지고 못갈 수도 있어요. 지금 찾아보고 있거든요. 알았어요. 아침 9시까지 오면 은 자리를 잡을 수 있대요. 근데 10시에 오면 은꽉 차서 무조건 9시에 오래요. 
하늘이 핑크색이야. 와, 진짜 예쁘다. 맛있겠다. 짜라라. 와우. 하, 너무 좋네요, 니스. 프랑스에 오게 되면 니스는 진짜 꼭 한번 오셨으면 좋겠어요. 이거는 여기 직원분이 추천해주신 메뉴인데. 음! 진짜 맛있다. 생각합니다. 아니, 잠시만요. 여기 엄청 친절하고 잘생긴 직원이 있었는데 쌍둥이였어요. 저기 뒤에 보여요? 깜짝이야. 존자림. 니스에서 하는 언박싱 타임. 선글라스. 이제 거기서 무슨 일이 있었냐면 갑자기 저한테 제 유튜브를 잘 보고 있다면서 나는 너의 팬이라는 거예요. 그래서 제가 아니 어떻게 프랑스 분이 나를 내 유튜브를 챙겨보고 내 팬이 될 수가 있지? 좀 말이 안 되잖아요, 사실. 저는 뭐 완전 일반인에다가 한국 사람들도 저를 잘 모르는데 그래도 너무너무 신기하고 기분이 좋고 막 진짜 울컥하고 너무 행복한 거예요. 그래서 그분이랑 같이 인증샷도 찍었어요. 와우 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 여기 옆에 샤넬 로고로 화이트로 써있는 걸 구매를 했는데 원래 글씨마다 색깔이 다 다른 게 있었는데 그냥 저는 화이트로 샀어요. 어때? 아니 이게 얼굴이 엄청 작아 보이더라고요. 캡짱 기본 컬러랑 오랫동안 사용할 수 있을 것 같아요. 같죠? 사실 같은 날입니다. 오늘이 니스에서 묵는 마지막 날이어가지고 비키니를 한번더 갈아입었어요. 너무 아쉬워서. 이 해변 근처에 하드락 카페가 있더라고요. 그래서 하드락 카페 가서 맛있는 걸좀 먹으려고. 저 파리에서보다 니스 와서 더잘 먹는 것 같아요. 니스는 정말 정말 덥고요. 밤이랑 새벽에만 좀 쌀쌀해요. 근데 있죠? 한국보다 더 시원해요, 여기가. 하드락 카페. 너무 맛있었나 봐요. 엄청, 엄청 커요. 하드락 카페에서 조금 나와가지고 물 먹으러 들어왔는데, 진짜 여기 오니까 진짜 유럽 온것 같아요. 와, 진짜 예쁘다. 자, 이제 니스에 왔으니까. 전망대를 한번 가보려고 해요. 와, 진짜. 이게 다 담기나? 느껴져요? 여기는 해변 끝쪽에 있는 곳인데, 사람이 확실히 엄청 많아요. 저기에요, 저기, 보이죠? 와, 옥수수들한테 전망대를 보여주고 싶어가지고, 제가 걸어서 가고 있습니다. 와 여기가 꼭대기예요. 다시 파리로 돌아왔어요. 여기는 마지막으로 묵을 숙소인데요. 진짜 넓고 엄청 감성적이에요. 여기에 작은 침대도 있고 여기는 약간 서재 느낌? 여기가 이제 메인 침실이고요. 화장실에 욕조가 엄청 크게 있고요. 짜란! 여기서 이제 와인도 마시고 빵도 먹고 그리고 발코니! 헉, 넓다! 여태까지 이용했던 발코니들 중에 가장 넓은 것 같아요. 여기는 파이브 가이즈입니다. 그 디즈니랜드를 들어오시면 정문 바로 오른편에 파이브 가이즈가 있어요. 디즈니랜드 안에서 먹는 음식이 뭐 그렇게 막 맛있진 않대요. 그래서 파이브 가이즈에서 조금 대충 허기를 달래고 들어가서 간식 같은 걸 드신다고 하더라고요. 그래서 리틀 햄버거를... 어머, 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 이게 뭔 일이야? 큰거 말고 리틀 작은 걸로 시켰어요. 음, 맛있다. 오늘 밤 늦게까지 놀아볼 생각이에요. 
아, 저 지금 너무 설레요. 와, 진짜 어떡해. 와, 어떡해. 눈물 날것 같아. 파크랑 스튜디오가 나눠져 있는데, 저희는 두 군데 다 이용할 수 있게끔 티켓을 끊어놔서, 일단 스튜디오에서 먼저 놀아볼게요. 나한테 안지 공룡도 있어요. 얘 이름 뭐지? 그 다음에 포키. 보즈라이트요. 너무 멋있어. 헐, 딸기야. 아, 가보고 싶다. 아, 날씨가 엄청 더워요. 거의 한 30도 정도 되는 것 같아요. 여긴 정말 날씨가 알수 없게. 어디야? 여기 꼭 오라 그랬어요. 이걸 타고 여기 이걸 타나 봐요. 너무 무서워요. 툭 떨어졌다가 툭 다시 올라왔다가 갑자기 문이 딱 열리면서 하늘이 보이고 다시 또툭 내려가고 할것 같아. 제가 막 이렇게 막 무섭다고 그럴 수가 없는 게좀 그런 게 애기들도 막다 크더라고요. 이만한 친구들. 라따뚜이를 꼭 봐야 된대요. 파리에만 딱 있대요. 그래서 지금 라따뚜이를 잡으러 갈 거예요. 렛츠 고! 여기가 라따뚜이 스토어래요. 와 귀여워! 이거 살까? 귀여운데? 아씨 조금 무섭다. 이빨 안될것 같아. 귀여워. 이거 애기들 아침한가 봐. 아 귀여워. 근데 미안한데 라따뚜이야 쥐라서 쥐컵은 안 되겠다. <웃음> 진짜 파리의 날씨는 정말 아무도 몰라요. 뭔 일이니? 비가 점점 많이 와요. 다들 집으로 가는 것 같아요. 어쩌지? 저 11시까지 쓰려고 했는데. 집에 가기 너무 아쉬워가지고 우비 입고 놀기로 했어요. 안녕, 파주야. 와우, 와우, 와우. 슬픈 일은 잠시 잊고 오늘 PSG 보러 갈 건데요. 유니폼을 사러 왔습니다. 좋았다 아, 이강이. 오늘 이거 입고 경기 볼 겁니다. 우리 다양한 굿즈들도 많이 팔아요. 아 진짜 짜증나. 여기서 이렇게 스태프분들이 직접 마킹을 해주신대요. 완성! 커밍승! 사실 마음이 엄청 많이 힘든 상태인데 지금 어제 밤부터 지금까지 아무것도 몰랐거든요. 밥도 좀 기운도 좀 내서 사실 유튜브도 어찌인 줄 알았어요. 너무 충격적이어가지고. 근데 뭔가 옥수수들한테 이렇게 막 그냥 뚝 끊긴 모습을 보여주고 싶지 않았고. 지금 놀것 같아. 그래서 열심히 다시 마음을 가다듬고. 
PSG도 재밌게 보고 와서 먹고 힘을 내볼게요. 지금 이강인 오빠를 이렇게 걸어갑니다. 오빠인지 동생인지 어쨌든 저 멋있으면 저 오빠지. 와 대박! 저희 자리 여기에요? 